गुड इवनिंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग आज हम लोग फिजिक्स में क्लास इलेवेंथ में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आगे बढ़ेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर हमने स्टार्ट किया हुआ है आज हम उसमें और आगे बढ़ेंगे तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग देर इज ए ब्रास बॉयलर एज बेस एरिया ऑफ जीरो पॉइंट वन फाइव मीटर स्क्वायर थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रास इज वन जीरो नाइन वॉट पर मीटर पर कैलविन थिकनेस इज वन सेंटीमीटर ठीक है थिकनेस इज वन सेंटीमीटर बेस थिकनेस इन साइड वॉटर इज बॉइलिंग एट सिक्स के जी पर मिनट लेटेंट हीट ऑफ एपराइजेशन इज टू टू फाइव सिक्स इंटू टेन रेस्ट टू पर थ्री जूल्स पर के जी फाइन टेम्परेचर बिलो बॉयलर ठीक है ना तो ये कुछ इस टाइप का सिचुएशन हम बना देते हैं ये आ गया मेरे पास इसमें यहाँ वाटर है दिस इज जीरो पॉइंट ये है वन सेंटीमीटर ठीक है और नीचे इधर से पायर है ठीक है देर फॉर इसके अंदर हम देखते हैं हीट ट्रांसफर पर सेकेंड ट्रांसफर पर सेकेंड इक्वल्स टू एच ये आ गया के इंटू ए नीचे का टेम्परेचर टी ले लेते हैं माइनस हंड्रेड क्योंकि बॉइलिंग वाटर है डिवाइडेड बाय लेंथ जो भी है उसमें ठीक है ऑल्सो क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल है सो डी क्यू बाई डी डी क्यू बाई डी टी दिस इज डी एम बाई डी टी इन टू एल वी जो भी हीट ट्रांसफर पर सेकेंड है ये इस वॉटर को बॉइल कर रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एच इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी सो दिस इज के इन टू ए टी माइनस हंड्रेड डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू डी एम बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई एल वी ठीक है 
तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं ये देख लेते हैं वन जीरो नाइन इंटू जीरो पॉइंट वन फाइव एरिया डिवाइडेड बाय टेन रेज टू दार माइनस टू टी माइनस हंड्रेड इज इक्वल टू डी एम बाई डी टी दिस इज सिक्स के जी पर सेकेंड है सॉरी पर मिनट है सिक्सटी सेकेंड इंटू एल वी ठीक है देर फॉर क्या जाएगा टी माइनस हंड्रेड इज इक्वल टू ये वैल्यू आएगी इधर एल वी डिवाइडेड बाय ये कैंसिल हो जाएगा नीचे आ जाएगा टेन और इधर ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ आएगा वन जीरो नाइन इंटू वन फाइव ठीक है टी माइनस हंड्रेड इज इक्वल टू एल वी विच इज टू टू फाइव सिक्स एल वी की वैल्यू लिख लेते हैं लेट एन डी टॉप एपराइजेशन की टू टू फाइव सिक्स इंटू टेन रेज टू दावर थ्री वन जीरो नाइन इंटू फिफ्टीन ठीक है तो ये इसको मल्टीप्लाई करना है हमें अब टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी दिस इज हंड्रेड प्लस टू टू फाइव सिक्स इंटू हंड्रेड वन जीरो नाइन इंटू फिफ्टीन इसकी हम वैल्यू पता कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी टू टू फाइव सिक्स मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड डिवाइडेड बाय वन जीरो नाइन डिवाइडेड बाय फिफ्टीन वन हंड्रेड थर्टी सेवन पॉइंट नाइन वन हंड्रेड थर्टी सेवन पॉइंट नाइन टी की वैल्यू आ जाती है टू थर्टी सेवन पॉइंट नाइन डिग्री सेल्सियस ठीक है जी तो बेसिकली ये कैलकुलेशन थी इसकी जितना भी हीट ट्रांसफर हो रही है वो सारी की सारी हीट जो है वो उसको बॉईल करने में जा रही है ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं इसमें नौ अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम एट जंक्शन जब जंक्शन आता है तो हम ये देखते हैं नेट हीट गोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन नेट हीट गोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू नेट हीट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन नेट हीट गोइंग टूवर्ड्स जंक्शन इज इक्वल टू नेट हीट गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन ठीक है जितनी हीट जंक्शन की तरफ जा रही है उतनी हीट ही जंक्शन से दूर जा रही है इस पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन थ्री आइडेंटिकल रॉड्स आर अरेंज्ड अटैच्ड टू फॉर्म Y shaped having temperature of ends as shown. Okay, so find temperature of junction. Three identical rods are attached to form Y-shaped, having temperature of end as shown. Find temperature of junction. ये इस टाइप से हम शो कर लेते हैं इसको. ठीक है. इस यहाँ पर है 80 degree Celsius. इधर है 60 degree Celsius. इधर है 100 डिग्री सेल्सियस हमें जंक्शन का टेम्परेचर बताना है टी ठीक है जी तो 100 से हीट स्टार्ट होगी और इन दोनों की तरफ चली जाएगी तो आइए देखते हैं इसको ठीक है 
तो ये आइडेंटिकल रॉड्स हैं इनमें जो टेम्परेचर है वो दिया हुआ है आपको 80 डिग्री सेल्सियस दिस इज 60 डिग्री सेल्सियस दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस तो जो इस तरफ जाए दैट इज एच वन इस तरफ लेते हैं एच टू इस तरफ जाएगा एच थ्री जंक्शन का टेम्परेचर जो है दैट इज टी देर फॉर एच वन इज के ए हंड्रेड माइनस टी डिवाइडेड बाय एल k into a t minus 80 by l h3 k into a t minus 60 by l ठीक है according to question net heat going towards the junction h1 this is equal to h2 plus h3 तो ये आ गया h1 k a by l 100 minus t this is k a by l T minus eighty plus K A by L T minus sixty ठीक है तो इसमें K A by L को हम cancel कर देंगे this is this ठीक है जी ये आ जाता है हमारे पास ये आ रहा है hundred plus eighty plus sixty Three times t. क्या आएगा hundred plus one forty by three. क्या लियो आजाएगी two forty by three. ठीक है क्या लियो आजाएगी eighty degree Celsius. तो on solving if it is coming out to be eighty degree Celsius तो junction का temperature eighty होगा तो इसका मतलब h two जो है वो zero जाएगा अपने आप मतलब वहाँ से नहीं जाएगा ठीक है तो ये तरीका है इसका आइए नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं हम कन्वेक्शन दिस इज सेकेंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर सो लेट अस राइट इट इज मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर इट इज दिस थिंग इज पॉसिबल इन फ्लूड्स मतलब गैसेस और लिक्विड में कन्वेक्शन पॉसिबल होता है It is mode of heat transfer by actual motion of matter. ठीक है? So it is possible only in fluids. Fluids में possible है, ठीक है? आइए नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाउ ग्रेविटी प्लेस एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन कन्वेक्शन हाउ ग्रेविटी प्लेस एन इम्पोर्टेंट पार्ट पार्ट इन कन्वेक्शन तो आइए हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं अब जब भी कभी किसी फ्लूड को हम हीट करते हैं तो जो नीचे वाला पार्ट होता है फ्लूड का जैसे हम किसी वाटर को अगर हीट कर रहे हैं तो जो नीचे वाला पार्ट है विच हैज बीन हीटेड अप वो ऊपर जाता है और जो कोल्डर पार्ट होता है वो नीचे आता है इन दिस वे कन्वेक्शन टेक्स प्लेस तो मतलब इन दिस वे जो ही, जो हीट है वो ट्रेवल करती है थ्रू आउट सो लेट फाइंड आउट हाउ ग्रेविटी प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन कन्वेक्शन तो आइए उसको देख लेते हैं हम एक बार सो वेन अ फ्लूड इज हीटेड When a fluid is heated from below, <coughs> the heated part expands and therefore becomes less dense. Let's see, expand करता है heated part, volume बढ़ जाता है, density कम हो जाती है, less dense हो जाता है. So because of due to buoyancy, it rises and upper colder part, so upper colder part जो है, 
रिप्लेस इट ठीक है वो नीचे आ जाता है दिस अगेन गेट सीटेड अप सेम प्रोसेस फिर रिपीट हो जाती है ठीक है जी दिस अगेन गेट सीटेड एंड राइज एंड रिप्लेस्ड बाय रिलेटिवली ओल्डर पार्ट जो इससे ओल्डर पार्ट है उससे इसको रिप्लेस कर दिया जाता है अपने आप रिप्लेस हो जाता है ठीक है तो दिस प्रोसेस को डॉन ये प्रोसेस चलता रहता है और finally convection takes place ठीक है जी तो इसके अंदर convection जो है that involves bulk transfer of different parts of fluid convection involves bulk transfer of different parts of fluid ठीक है कन्वेक्शन के लिए हमें बस इतना ही पढ़ना है क्योंकि इतना ही कोर्स में हमें तो आगे हम रेडिएशन की तरफ बढ़ते हैं ठीक है जी आइए ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अब रेडिएशन का देख लेते हैं उसको नेक्स्ट है हमारा रेडिएशन रेडिएशन जो है दैट इज इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दिस इज फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर तो रेडिएशन जो है वो इंफ्रा की फॉर्म में होता है सो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रा रेडिएशन दिस हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस Heat transfer takes place in the form of infrared radiations. ठीक है आगे बढ़ते हैं वट इज अ ब्लैक बॉडी कुछ टर्म्स हमें अंडरस्टैंड करनी है तो देख लेते हैं वट इज ब्लैक बॉडी ठीक है जी A body which absorbs all radiations falling on it, it's called a black body. A body which absorbs all radiations falling on it. On it is called black body. So black body जो है उसका example आप क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल जो है ब्लैक बॉडी का इट इज ए ब्लैक होल तो ब्लैक होल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक बॉडी ब्लैक बॉडी जो है उसके फेसेस होते हैं इनिशियली जो है वो बॉडी एब्जॉर्ब करती है तो वो जो भी रेडिएशन उसके ऊपर आती है वो सारी एब्जॉर्ब कर लेती है तो आफ्टर दिस कुछ समय के बाद ब्लैक बॉडी जो है इट स्टार्ट एमिटिंग वो एमिट करती है तो फिर वो उस समय जब एमिट करती है तो वो ब्राइटेस्ट होती है इसका एग्जाम्पल जो है वो सन है तो आपसे कभी ये पूछ सकते हैं कि इस सन अ ब्लैक बॉडी तो आंसर इज यस इस सन अ ब्लैक बॉडी आंसर इज यस बट वो ब्लैक नहीं है बिकॉज वो उस फेस से निकल चुका है तो हम बता दें कि सन जो है वो रेडिएटिंग फेस में है वो रेडिएट कर रहा है तो ब्राइटेस्ट है सन अ ब्लैक बॉडी यस सन इज अ ब्लैक बॉडी ठीक है ना ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट है कि ब्लैक बॉडी के फेसेस हैं इनिशियल फेस ब्लैक बॉडी का है जिसमें वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो ब्लैक नजर आता है उसके बाद इट स्टार्ट्स एमिटिंग सन इज इन रेडिएटिंग फेस फॉर इट इज ब्राइटेस्ट देर फॉर इट इज ब्राइटेस्ट 
ठीक है जी ये आ गया नेक्स्ट पे आते हैं व्हाइट बॉडी वट इज वाइट बॉडी अ बॉडी विच रिफ्लेक्ट ऑल रेडिएशन फॉलोइंग ऑन इट बॉडी विच रिफ्लेक्ट ऑल रेडिएशन फॉलोइंग ऑन इट सो अ बॉडी विच रिफ्लेक्ट ऑल रेडिएशन फॉलोइंग ऑन इट इज कॉल्ड वाइट बॉडी is called a white body theek hai ji next hai emissive power what is emissive power emissive power understand karte hain so it is energy radiated by a body per unit area per unit time it is energy radiated by a body per unit area per unit time theek hai ji aur isko aise bhi bol sakte hain hum power radiated per unit area पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया इज एमिसिव पावर ठीक है पावर रेडिएटेड या पावर एमिटेड भी बोल सकते हैं पर यूनिट एरिया देन कम्स स्टीफन्स कॉन्स्टेंट सॉरी स्टीफन्स लॉ नॉट स्टीफन्स कॉन्स्टेंट स्टीफन्स लॉ According to this, emissive power of a black body, emissive power of a black body is directly proportional to emissive power of a black body is directly proportional to fourth power. of absolute temperature theek hai ji to ye aa jayega e by a this is a messe power directly proportional to t ki power 4 so e by a is equal to sigma t 4 so e ki value aa gayi sigma a जिग्मा जो है इसमें दैट इज रिटर्न एज स्टीफन कॉन्स्टेंट फाइव पॉइंट सिक्स सेवन टेन की पार माइनस एट वॉट पर मीटर स्क्वायर कैलविन फोर ठीक है जी ये आ गया हमारे पास फॉर अ जनरल बॉडी जनरल बॉडी के लिए ई जो है दैट इज इक्वल टू एपसाइलन सिग्मा ए टी फोर तो ई इज कॉल्ड एज एमिसिविटी ऑफ बॉडी दिस इज कॉल्ड एमिसिविटी ऑफ बॉडी फॉर ब्लैक बॉडी इट इज इक्वल्स टू वन फॉर ब्लैक बॉडी emissivity is equal to 1 for any other body for other bodies the value of epsilon lies between 0 and 1 for white body isme emission nahi hai sirf reflection hi hoga this emissivity is 0 theek hai ये आ जाता है हमारे पास 
जनरल बॉडी के लिए यहाँ एप्सैलन एक लग जाता है ई तो सेम ही है एमिस्टिव पावर ई जो है दैट इज एमिस्टिव पावर मतलब पावर रिलेटेड पर यूनिट एरिया दिस इज एमिस्टिव पावर ठीक है ना सॉरी ई एमिस्टिव पावर नहीं है दिस इज ई बाय ए है एमिस्टिव पावर ई बाय ए इज एमिस्टिव पावर ठीक है जी ई है एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड ठीक है बेटा आइए आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं इसको पावर इंसिडेंट ऑन बॉडी कंसिडर अ बॉडी ठीक है एक बॉडी कंसिडर करते हैं इस पे इंसिडेंट जो है पावर दैट इज आई इसमें इंसिडेंट ले लेते हैं आई और कुछ पोर्शन जो है उसका रिफ्लेक्ट होता है कुछ पोर्शन उसका रिफ्लेक्ट होता है कुछ पोर्शन वो एब्जॉर्ब करते हैं अंदर और कुछ पोर्शन उसका ट्रांसमिट हो जाता है यहाँ से ठीक है कुछ पोर्शन उसका यहाँ से ट्रांसमिट हो जाता है सो सम पोर्शन इज एब्जॉर्ब सम पोर्शन इज रिफ्लेक्टेड सम पोर्शन इज ट्रांसमिटेड ठीक है कुछ एब्जॉर्ब हो गया सो इंसिडेंट एनर्जी जो है वो आई है That this is equal to reflected plus absorbed plus transmitted. So on dividing this by I, इसको हम divide कर देते हैं यहाँ पे I से which is incident. तो ये value आई थी अब one. This is small r. This is small a. This is small t. ये आ जाता है हमारे पास. इसके अंदर small r जो है that is written as reflectance. it is ratio of reflected power to incident power so dimensionless hota hai t is called transmittance this is equal to ratio of transmitted power to incident power again this is also dimensionless fir hota a small a cell became absorptance this is absorptance ratio of absorbed power to incident power this is also dimensionless r plus a plus t equals to 1 theek hai तो अगर मान लेते हैं किसी बॉडी के लिए अगर ट्रांसमिटेंस अगर हम ले लेते हैं जीरो इफ टी इज टेकन एज टू बी जीरो देन ए प्लस आर इज इक्वल टू वन ठीक है सो देर इफ ए इज हाई देन आर इज लो अगर ए हाई है आर लो है तो इस केस में गुड एब्जॉर्बर्स आर बैड 
रिफ्लेक्टर्स ठीक है जी गुड एब्जॉर्बर आर बैड रिफ्लेक्टर्स अगर ए ज्यादा होगा तो आर कम होगा अगर आर ज्यादा होगा तो ए कम होगा ठीक है आइए नेक्स्ट पे आते हैं हीट ट्रांसफर टू सराउंडिंग ठीक है नेक्स्ट है तो कंसिडर अ बॉडी एट टेम्परेचर टी placed in a surrounding at temperature t not which is less than t consider a body at temperature t placed in a surrounding having temperature t not the surrounding a temperature t not hai theek hai isko aise hum samajh lete hain इस टाइप से है ठीक है जी तो ये एक बॉडी मैं कंसीडर कर रहा हूं बॉडी है हमारे पास ठीक है जी अब जिसका टेम्परेचर है टी ये हीट यहां से दे दिया ठीक है इसका टेम्परेचर हम ले लेते हैं टी इसका टेम्परेचर है टी नॉट सरफेस का सराउंडिंग टेम्परेचर तो देर फॉर हीट ट्रांसफर पर सेकेंड बाय बॉडी हीट ट्रांसफर पर सेकेंड बाय बॉडी दिस इज एच तो एच की वैल्यू आ जाएगी एप्साइलन जिग्मा ए टी की पावर फोर माइनस टी नॉट की पावर फोर ठीक है अब जब हम स्टीफन लॉ पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं लेते ठीक है ना इतना ये एमिट कर रहा है अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर हो सराउंडिंग भी इसको देगी टी नॉट टेम्परेचर से तो नेट इफेक्टिव जो हीट ट्रांसफर पर सेकेंड होगा वो ये होगा माइनस करके ठीक है एच माइनस ये आ जाए नेट एच जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी हीट ट्रांसफर पर सेकंड बाय बॉडी तो ऑफ कोर्स टी यहाँ पे ज्यादा होगा हाई टेम्परेचर है टी तो वो टी नॉट से ज्यादा होगा इस तरह से आएगा ठीक है तो इस पे हम आगे और बढ़ते हैं When t minus t not is small, therefore t minus t not is equal to delta t. T की वैल्यू लिख लेते हैं t not plus delta t. Therefore h sin sigma a t four minus t not four h is equal to sin sigma a T not plus delta T की पावर फोर माइनस टी नॉट की पावर फोर एच इज इक्वल टू एक्साइलन जिग्मा ए यहाँ से टी नॉट हम बाहर ले लेंगे अगर टी नॉट की पावर फोर वन प्लस डेल्टा टी बाय टी नॉट की पावर फोर माइनस वन तो क्योंकि जब ये स्मॉल होता है तो वन प्लस एक्स की पावर एन जो है दैट इज वन प्लस एन एक्स ठीक है तो एच साइलन जिग्मा ए टी नॉट फोर वन प्लस फोर डेल्टा टी बाय टी नॉट माइनस वन साइलन जिग्मा ए टी नॉट फोर वन कैंसिल फोर डेल्टा टी बाय टी नॉट तो एच की वैल्यू ये आ जाती है फोर एफ साइलन जिग्मा ए टी नॉट क्यू डेल्टा टी ठीक है ये तब है जब ये स्मॉल है वैल्यूज डेल्टा टी 
मतलब जब t माइनस टी नॉट इज स्मॉल ठीक है बेटा आइए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग So this is Newton's law of cooling. Now, according to this, weight of all of temperature of body, rate of cooling. is directly proportional to difference in temperature of body and surrounding theek hai ji न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी विच इज ऑल्सो नोन एज रेट ऑफ कूलिंग दिस इज डायरेक्टली पोर्शन शू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग तो देख लेते हैं आइए इसको हम प्रूव करते हैं फॉर अ बॉडी क्यू हीट कंटेंट इज एम into specific heat into temperature t for a body at temperature t q this is called heat content heat content of body m is mass of body m is equal to mass of body s is specific heat of body T is temperature of body. ठीक है ये आ गया हमारे पास so, Q की वैल्यू अगर ये है तो डी क्यू बाई डी टी देख लेते हैं दिस इज एम इंटू स्पेसिफिक इंटू डी टी अपॉन में डी टी अब दिस इज डी क्यू बाई डी टी इज हीट लॉस पर सेकेंड और कैपिटल डी टी बाय स्मॉल डी टी इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ठीक है और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेट ऑफ कूलिंग बेसिकली जो ये टर्म हमारे पास आएगी डी टी अपॉन में डी टी दिस इज अ नेगेटिव क्वांटिटी नेगेटिव एच जो है उसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं जो भी पीछे हमने लिखी थी दिस इज फोर जिग्मा ए फोर एपसाइलन जिग्मा ए टी नॉट क्यू डेल्टा टी ठीक है दैट फॉर ये दिस इज आल्सो हीट चेंज पर सेकेंड ठीक है ना दर फॉर इसको हम वी कैन राइट दिस एज माइनस डी टी बाई डी टी क्योंकि ये तो पॉजिटिव एच वाला पार्ट ये नेगेटिव था तो नेगेटिव के आगे और नेगेटिव साइन लगाया तो ये पॉजिटिव जाएगा दर फॉर विल राइट माइनस डी टी अपॉन में डी टी इज फोर एफ एफ साइलेंट जिम्मा ए टी नॉट क्यूब 
डेल्टा पी ठीक है जी तो ये आ जाएगा माइनस डी टी अपॉन में टी इज इक्वल टू फोर एफ साइलेंट जिग्मा ए टी नॉट क्यूब टी माइनस टी नॉट डी टी अपॉन में टी ठीक है दिस इज इक्वल टू माइनस फोर एफ साइलेंट जिग्मा ए टी नॉट क्यूब टी माइनस टी नॉट इस पूरी टर्म को हम के भी लिख सकते हैं यहाँ पे ठीक है वी कैन राइट दिस एज माइनस के टी माइनस टी नॉट वेयर के इज रिटर्न एज फोर एफ साइलेंट जिग्मा ए टी नॉट क्यूब ये वैल्यू आ जाती है इसकी ठीक है तो आइए अब इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं डी टी अपॉन में टी माइनस टी नॉट माइनस के डी टी इंटीग्रेट इंटीग्रेट करते हैं इसको डी टी अपॉन में टी माइनस टी नॉट माइनस के डी टी इसे जीरो से लेके स्मॉल टी और ये इनिशियल टेम्परेचर टी वन से लेके टी तक ये आ जाएगा लॉक T माइनस टी नॉट इनिशियल टेम्परेचर टी वन से T माइनस के जीरो से T ये आ जाएगा लॉक बेस E पहले T माइनस टी नॉट डिवीजन में टी वन माइनस टी नॉट माइनस के टी माइनस जीरो ठीक है ये आ जाता है बात तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम फाइनली ये वैल्यू जो है हमारे पास ये आ जाती है टी वन टी माइनस टी नॉट बाई टी वन माइनस टी नॉट जीवल टू ई की पार माइनस के टी टी वन माइ टी माइनस टी नॉट आ जाएगा टी माइनस टी नॉट जीवल टू टी वन माइनस टी नॉट E की पावर माइनस के टी ठीक है जी ये वैल्यू आ गई तो इसको हम एक बार यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं ये आ जाता है यहां से हमारे पास हम लिख लेते हैं दिस इज टी माइनस टी नॉट वर्सेस टी तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी टी वन माइनस टी नॉट ठीक है ऑल्सो अगर यहाँ हमने ऐसे लिखना होता है टी जीरो टी नॉट प्लस टी वन माइनस टी नॉट ई की पावर माइनस के टी इनिशियल जीरो डालते हैं तो आता है टी वन ये है टी वन फाइनली ये हो जाता है टी नॉट ठीक है इस तरह से जाएगा ये अगर हम टी माइनस टी नॉट का ग्राफ बनाएंगे तो वो इस तरह से जाएगा अगर टी वर्सेस स्मॉल टी का ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके से जाएगा आप देख सकते हो टी जीरो टू जीरो पे टेम्परेचर कितना था टी वन और जब टी टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा इन्फिनिटी हम लिखते हैं तो वो टी नॉट को अप्रोच कर रहा है इधर ये इनिशियल था टी वन माइनस टी नॉट ये फाइनली जीरो को अप्रोच करेगा ठीक है जी ये है आइए इसको देखते हैं तरीका क्या है ऐसे इसमें जब प्रॉब्लम आएगी तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं नेक्स्ट ठीक है ये मेन फॉर्मूला जो है यहाँ पे इसको हम यूज करेंगे आइए देखते हैं कैसे करना है पैन फिल्ड विथ हॉट फूड फूल्स फ्रॉम 94 डिग्री सेल्सियस टू 86 डिग्री सेल्सियस इन टू मिनट्स द 
room temperature is when room temperature is 20 degree celsius now how long will it take to cool from 71 degree celsius to 69 degree celsius ठीक है जी तो तरीका देखते हैं इसको कैसे हमें करना है ये देखिए इस तरह से दिया हुआ है 94 डिग्री सेल्सियस से उसको जाना है 86 डिग्री सेल्सियस पे इट इज टेकिंग 2 मिनट्स अब उसको जाना है 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस इट इज टेकिंग 3 मिनट्स तो क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है dt upon में स्मॉल dt माइनस के t माइनस t नॉट तो आइए इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे सॉल्व टेक दिस कैपिटल t एज एवरेज चेंज इन टेंपरेचर ये आ जाएगा 94 minus 86 डिवाइडेड बाय टाइम व्हिच इज 2 मिनट्स माइनस के एवरेज 94 plus 86 बाय 2 माइनस रूम टेंपरेचर व्हिच इज 20 ठीक है जी तो और दूसरे के लिए भी हम लिख लेते हैं दिस इज 71 minus 69 अपॉन t ये हमें चाहिए माइनस के 71 plus 69 by 2 minus 20 this is 1 into divide divide 1 into so 94 minus 86 this is 4 divided by ये आ जाएगा 2 by t तो ये value आ जाएगी 180 by 2 minus 20 divided by 140 by 2 minus 20. Okay. Therefore, 2t is equal to 90 minus 20. This is 70 minus 20. 2t is equal to 70 by 50. T ki value aja 7 by 10. एक सेकंड ये हम देखते हैं पहले के लिए हमें कितना टाइम लगेगा टू मिनट्स लग रहे थे तो कितने मिनट लगेंगे अभी सो so, टी इज इक्वल टू सेवेन बाय टेन इनटू सिक्सटी सेकंड्स सो दिस कम्स एस फोर्टी टू सेकंड्स ठीक है तो इतना टाइम लगेगा तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का ठीक है जी आइए हम एक और क्वेश्� एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर चेक कर लेते हैं हमारे क्या चल रहे हैं यहां के क्वेश्चन तो सेकंड है ना उसके बाद इस पे आ जाते हैं थर्ड दिस इज फोर्थ रेडिएशन का सेकंड क्वेश्चन हो गया एक बार फिर नाउ अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 degree celsius to 50 degree celsius in 5 minutes find time taken to cool from 60 degree celsius to 30 degree celsius Temperature of surrounding is equal to 20 degree Celsius. ठीक है जी? आइए इसको देखते हैं एक बार। यहाँ से देखते हैं हम 80 degree Celsius से 50 degree Celsius, five minutes। यहाँ देगा इधर या 
चेंज अगर हमें लिखना है यहाँ पे ना दिस इज फिफ्टी माइनस एट्टी अब यहाँ चाहे नाइनटी फोर माइनस एट्टी सिक्स ऐसे करके बिकॉज डिवीजन में कैंसिल हो जाएगा ना दोनों कैंसिल हो जाएंगे जिस जिस तरह से इसको बनाएंगे ज्यादा माइनस कम तो इसको भी ऐसे ही बनाना है तो इधर भी जैसे हम कम माइनस ज्यादा ऐसे लिख रहे हैं हम बाय फाइव इक्वल टू माइनस के और ये आएगा फिफ्टी प्लस एट्टी एवरेज होता है बाय टू माइनस ट्वेंटी ठीक है दूसरे में क्या है ये सिक्सटी से थर्टी इसमें कितना टाइम लगेगा टी मिनट्स दिस इज थर्टी माइनस सिक्सटी बाय टी माइनस के थर्टी प्लस सिक्सटी बाय टू माइनस ट्वेंटी डिवाइड वन एंड टू दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकेंड यह आएगा थर्टी बाय फाइव सिक्स बाय यहाँ आएगा थर्टी बाय टी इक्वल्स टू वन थर्टी बाय टू माइनस ट्वेंटी ऑन नाइन्टी बाय टू माइनस ट्वेंटी दिस इज सिक्सटी फाइव माइनस ट्वेंटी बाय फोर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी फोर्टी फाइव बाय ट्वेंटी फाइव t by five तो t की वैल्यू आ जाती है नाइन मिनट्स ठीक है जी यहाँ फाइव मिनट लग रहे हैं यहाँ पे नाइन मिनट्स लग रहे हैं दिस इज नाइन इनटू सिक्सटी फाइव फोर्टी सेकेंड्स ठीक है ये रुआ ये ये तरीका है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक है जी आइए आगे बढ़ते हैं हम एक लास्ट टॉपिक है इसका वो कवर करते हैं दिस इज वींस डिस्प्लेसमेंट लॉ नो जो वींस डिस्प्लेसमेंट लॉ है इसको यूज करके वी कैन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ ए डिस्टेंट स्टार और टेम्परेचर ऑफ एनी एनी बॉडी एट अर्थ इससे हम पता कर सकते हैं इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी With temperature of body in kelvins is constant. ठीक है जी ये क्लियर होने के बाद प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी इन टू कैपिटल टी इन कैलविन इज कॉन्स्टेंट एंड देन कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एज Wien's constant. Wien's constant जो है उसकी वैल्यू है जीरो पॉइंट थ्री इंटू टेन की पावर माइनस थ्री मीटर कैलविन ऐसे हम लिखते हैं इसको so, जब हम इसको ड्रॉ करते हैं इंटेंसिटी वर्सेज वेवलेंथ का ग्राफ दिस इज इंटेंसिटी वर्सेज लेमडा का ग्राफ जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ इस इस टाइप से ग्राफ हमारे पास आ जाता है ठीक है जी तो ये जो हमारे पास आ रहा है दिस इज कॉल्ड लेमडा कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग लेमडा मैक्सिमम का मतलब है वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ये मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है ध्यान रखना ये वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी है मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है ठीक है जी तो इनमें से यही एक फॉर्मूला है जो फिजिक्स में वेवलेंथ और टेम्परेचर को लिंक करता है आइए इस पे बस के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डेंसिटी 
versus wavelength graph for a material at three different temperatures t1 t2 t3 are given as shown theek hai ye dekh lete hain ek baar ye question mein given hai this is i versus lambda ये गिवन है इस पे लेमडा वन मैक्सिमम के कॉरेस्पॉन्डिंग लेमडा टू लेमडा थ्री और टेम्परेचर भी गिवन है दिस इज टी वन एट टेम्परेचर टी वन एट टेम्परेचर टी टू एट टेम्परेचर टी थ्री देन ए पार्ट टी वन ग्रेटर देन टी टू ग्रेटर देन टी थ्री B part T1 less than T2 less than T3. C part T1 equal to T2 equal to T3. B part मान लो. ठीक है जी? अब इस क्वेश्चन के हिसाब से जैसे इसके हिसाब से मैं ये बोलना है जैसे यहाँ पे हर एक केस में लैम्डा वन इनटू T1 is equal to लैम्डा टू इनटू T2 is equal to लैम्डा थ्री इनटू T3. This is constant. ठीक है जी प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी हर एक में मैक्सिमम इंटेंसिटी की फर्क पड़ी है वर्स इनटू टेंपरेचर इज कांस्टेंट एज लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2 इज लेस देन लैम्डा 3 देयरफॉर t1 ग्रेटर देन t2 ग्रेटर देन t3 ये आएगा प्रोडक्ट क्योंकि कांस्टेंट है ठीक है जी तो इसमें हमारा आंसर है ए पार्ट क्लियर है बेटा ये ठीक है बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे ये जो टॉपिक है खत्म है यहाँ पे रेडिएशन का नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक से आगे बढ़ेंगे थैंक यू